নমস্কার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের পর্বের বাংলা বলছে আমি সুজিত চট্টোপাধ্যায় রয়েছি আপনাদের সঙ্গে শরদ উৎসবের যে নির্যাস তা কিন্তু এখন প্রতি পলে পলে অনুভব করতে পারছি আমরা চারিদিকে দুর্গাপুজোর আবহের মধ্যে থেকে এই মুহূর্তে একটা বড় ব্রেকিং আপনাদের কাছে তুলে ধরব এই মুহূর্তের একটা বড় ব্রেকিং রোনাল্ডিনো আগামীকাল তিনি মাঠে নামছেন এবং তিনি খেলবেন তার বিরুদ্ধে খেলবেন ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের মাঠে যাচ্ছেন রোনাল্ডিনো খেলা হবে সেখানে এবং সেই খেলায় অংশগ্রহণ করছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেই ম্যাচ থাকবেন রোনাল্ডিনো এবং তিনি মাঠে থাকছেন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার এফসির ম্যাচ এবং সেই ম্যাচ দেখবেন রোনাল্ডিনো নামতে পারেন মাঠেও অবশ্যই নামবেন তার কারণ হচ্ছে বাংলার মানুষকে নিশ্চয়ই হতাশ করবেন না এবং শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তার ম্যাচ সেই ম্যাচ দেখতে মাঠে নামবেন রোনাল্ডিনো এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মৈনাক মিত্র মৈনাক মিত্র স্পোর্টস রিপোর্টার মৈনাক আগামীকাল রোনাল্ডিলো আজকে এমনি সিটি ভাইজ তাই এবারের পুজোর এটা বড় আকর্ষণ দু হাজার দুই বিশ্বকাপের নায়ক রোনাল্ডিনো তিনি রয়েছেন কলকাতাতে এবং এই রকম একটা বিরল মুহূর্তে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সাথে ম্যাচ শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের এবং সেই ম্যাচে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মাঠে নাপছেন রোনাল্ডিনোর সাথে কি তার আমরা খেলা দেখতে পাবো কি খবর রয়েছে দেখো রোনাল্ডিনোর সঙ্গে খেলা দেখা যাবে কিনা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা তো সময়ই বলবে তবে একটা কথা বলা যেতেই পারে আর যেহেতু আমরা গত কাল থেকে দেখেছি যবে থেকে রোনাল্ডিনো পা রেখেছে তারপর থেকে কিন্তু ফুটবল আর দুর্গ উৎসব অর্থাৎ বাঙালির দুটো উৎসব সব থেকে প্রিয় প্রথম হচ্ছে দুর্গ উৎসব এবং তারপরে ফুটবল উৎসব দুটো কিন্তু একসাথে মিলিয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডিনো এবং তারপরে দেখা গেছে আজকে যখন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে তিনি গেছিলেন সেখানেও গিয়ে কিন্তু তিনি কার্যত রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসের সঙ্গে ফুটবলই খেলছিলেন ফলে আগামীকালও যে কর্মসূচি রয়েছে রোনাল্ডিনো তার মধ্যে অবশ্যই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে তার যে ক্লাব ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তিনি যেখানকার যে অঞ্চলের সাংসদ সেই ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ হয়েছে এবং সেই ম্যাচের সময় কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেমন সেখানে উপস্থিত থাকবেন তেমনই কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ম্যাজিশিয়ান ক্রিস রোনাল্ডিনো তিনিও কিন্তু থাকবেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবে কিন্তু রোনাল্ডিনোর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে একটা দুটি সেটা কিন্তু আগামীকাল মাঠে দেখা যাবে এবার খুব স্বাভাবিকভাবে যেহেতু ফুটবল মাঠ আর বাঙালি কখনো কিন্তু ফুটবলকে যদি সামনে পায় সে তো থাকতে পারে না সেক্ষেত্রে কালকে অবশ্যই হয়তো তারা দুজনই মাঠে বল পায় নামবেন তবে তারা খেলা মানে যেরকম ভাবে ফুটবল খেলা হয়তো সেরকম ফুটবল খেলবে না হয়তো শর্ট মারতে পারেন কিছু বা এই ধরনের কিছু কিন্তু যেগুলো অ্যাক্টিভিটি থাকে সেই ধরনের অ্যাক্টিভিটি ফুটবল অ্যাক্টিভিটিস তারা করতে পারেন তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের জন্য তুমি জানো সুজিতদা যবে থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন আস্তে আস্তে কিন্তু কলকাতা লিগে অনেকটা ওপরে উঠে এসছে ফলে ফুটবলকে যেভাবে বাংলায় ফুটবল তো সব থেকে ভালো খেলা বা সব থেকে প্রচারিত খেলা সেই জায়গা থেকে যেভাবে ফুটবলটাকে আপব্রিঙ্গিং এর জন্য ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের যে মাঠ রয়েছে মহেশতলায় সেখানে দুপুর দুপুরে খেলা শুরু হবে সেখানে কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রোনাল্ডিনোকে আহ্বান জানিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন আজকে বিস্তারিত ভাবে অবশ্যই পরবর্তী যাব আপাতত ধন্যবাদ মৈনাক মিত্র কাছ থেকে আমরা জেনে নিলাম আগামী কাল ফুটবল এবং হচ্ছে বাঙালির কাছে অত্যন্ত প্রিয় যে ফুটবল এবং দুর্গোৎসব দুটো মিলিয়ে দিচ্ছেন রোনাল্ডিনো এবং কালকে একটা বিরল মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার যে ফুটবল ক্লাব সেই ফুটবল ক্লাবের মাঠে এবং সেখানে রোনাল্ডিনো থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন একটা এরকম সুযোগও হয়ে যেতে পারে দুজন হয়তো মুখোমুখি খেলতেও নামবেন এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হলে তাহলে তো বলা যায় একটা সত্যি দুর্দান্ত ঘটনা হতে চলেছে দুর্গোৎসবের শুরুতে কলকাতায় মাতি দিয়েছেন ফুটবল ম্যাজিশিয়ান রোনাল্ডেনো সোমবার সকালে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবং আহিরটোলায় পুজো উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জার্সি উপহার দিলেন রোনাল্ডেনো শ্রীভূমিতে ফুটবল খেললেন করলেন সাম্বা ডান্সও এসে মাতিয়ে দিলেন 
দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনে নিউ টাউনে নিজের একাডেমিতে যান রোনাল্ডিনো এরপর কলকাতায় একাধিক পূজোর উদ্বোধনও করেন তিনি মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীমভূ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধন করেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার খেলেন ফুটবলও শুধু তাই নয় মা দুর্গার আরতিও করতে দেখা যায় দু হাজার দুই বিশ্বকাপের নায়ককে এরপর সুজিত বসুর সঙ্গে ফুটবলও খেলেন এই তারকা কলকাতায় এত মানুষ ব্রাজিলকে ভালোবাসে তা হয়তো জানতেনই না সদা হাস্য রোনাল্ডিনো শ্রীভূমিতে কলকাতার ফুটবল প্রেমীদের ভিড় দেখে কিছুটা অবাকি হয়ে যান ব্রাজিলিয়ান নায়ক এরপর সাম্বা ডান্সও করতে দেখা যায় এই তারকাকে পুজো উদ্বোধন সেরে আহিরোলা যুবকবৃন্দের পুজো উদ্বোধন করেন তিনি সেখানে ছিলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক আহিরোলার এবারের পুজোর থিম প্রত্যেক মায়ে দুর্গা সেখানে ছিল রোনাল্ডিনো এবং তার মায়ের ছোট মূর্তিও পুজো উদ্বোধনের পর্ব সেরে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চলে যান ব্রাজিলিয়ান আইকন উপহার দেন একটি জার্সি বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় দুজনের অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসেছেন বহু ফুটবল কিং বদন্তি আর সেই তালিকায় এবার যোগ হল রোনাল্ডিনোর নাম তিন প্রধানের জার্সিও তুলে দেওয়া হয় তার হাতে শিল্পপ্রিয় বাঙালি যে ফুটবলেও শিল্প পছন্দ করে তা বোধ হয় বুঝতে পারলেন রোনাল্ডিনো মঙ্গলবার এক গুচ্ছ অনুষ্ঠান রয়েছে তার দুপুরে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের একটি ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন তিনি স্পোর্টস ডেস্ক আর প্লাস নিউজ একেবারে দুর্গা পুজো শুরুর লগ্নেই জমে গিয়েছে পুরো আকাশ বাতাস বিচ্ছুরিত হচ্ছে একদিকে ফুটবল অন্যদিকে হচ্ছে দুর্গা মাকে কেন্দ্র করে সরাসরি এবার যাব হচ্ছে বিশ্বজিৎ পালের কাছে আমাদের সাংবাদিক বিশ্বজিৎ পাল এই মুহূর্তে রয়েছেন আমরা প্রত্যেক দিনই আপনাদের কাছে তুলে ধরছি বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ আজ ও একটা সুদৃশ্য এবং দৃষ্টিনন্দন পুজো মণ্ডপে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সাংবাদিক বিশ্বজিৎ পাল বিস্তারিতভাবে বিশ্বজিতের কাছ থেকে এবার জেনে নেব বিশ্বজিৎ দেখো আমরা রয়েছি আট ঘরা নপড়া বারোয়াড়িতে এবং সেখানে কিন্তু পুজো মণ্ডপ আর কিছু মানে কিছুক্ষণ আগেই উদ্বোধন করলেন এলাকার বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি এবং সেই পুজো উদ্বোধন করলেন এবং আমরা সেই পুজো মণ্ডপের ভিতরে ছবিটা তোমাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে পুরোটাই কিন্তু সুতোর উপরে কাজ এবং সেই সুতো দিয়ে কি ধরনের কাজ করা যায় এবং সুতোর মধ্যেই কিন্তু সম্পর্কের একটা বাতাবরণ তারা তৈরি করেছেন এই মণ্ডপে এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পুতুল থেকে আরম্ভ করে সুতোর যে বিভিন্ন কালার এবং সেই সমস্ত জিনিস দিয়ে কিন্তু এই মণ্ডপ সাজিয়ে তুলেছেন এবং সেই বিষয়ে সরাসরি একটু উদ্যোক্তাদের কাছে একটু কথা বলার চেষ্টা করবেন যারা উদ্যোক্তা আছেন সেই উদ্যোক্তা যে তারা পুজো মণ্ডপ কিভাবে সাজিয়েছেন তারা এই পুজো মণ্ডপটা কিভাবে সাজিয়েছেন যদি একটু বলেন তো আপনাদের চিন্তা ভিন্ন হচ্ছে সুতোর সম্পর্ক বা সম্পর্কের সুতো সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব সুতোর কাজ দিয়ে এটা করা সুতো তো আমাদের জীবনের একটা ওতপ্রোত অংশ তাই চারিদিকে এবারে বেশ কয়েক বছর ধরে দেখে আসছি প্লাস্টিকের খুব রমরমা প্যান্ডেলও অনেক প্যান্ডেল আপনারা দেখবেন প্লাস্টিকের কাজ থার্মোকলের কাজ কিন্তু সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে পরিবেশ বান্ধব পুজো প্যান্ডেল তৈরি করছি এবারও সেই পরিবেশ বান্ধবের অঙ্গ হিসেবেই আমাদের এবারে সুতোর কাজ সম্পূর্ণ সুতোর কাজ এখানে আর কোনো কিছুই নেই সম্পূর্ণ সুতোর কাজ দিয়ে করা যায় আর এটা আর একটা কিছু সুতোর কাজের যারা শিল্পী তাদেরও এখন আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ যেহেতু আমাদের রাজ্য সরকার সবসময় চেষ্টা করছেন যে পুজোর যে আর্থিক অনুদান গুলো পুজো পাঞ্জেল কে দেওয়া হয় পুজো কমিটি গুলোকে দেওয়া হয় তারা যেন এমন ভাবে সেই অর্থগুলো ব্যয় করে যাতে সমাজের কাজে লাগে এবং সেই হিসাবে আমাদের এই সুতোর কাজ যাতে সুযোগ শিল্পীরাও পুজোর সময় উপকৃত হয় বিভিন্ন সময় আমরা বাড়িতে হানাহানি দেখি বিভিন্ন জিনিস দেখি এবং সেখানে একটা সুতোর টানও কিন্তু থাকে সেই ক্ষেত্রে এই মন্ত্র সাজিয়ে তুলে যে তোমরা অর্থাৎ এক প্রকার বলা যায় সুতোর টান না এটা নারীর টান কি বলবে দেখুন একদিকে ইউকে ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে একদিকে ইসরায়েলের যুদ্ধ চলছে এবং যৌথ পরিকল্পগুলো ভাঙতে ভাঙতে এখন ইউক্রিয়ার ফ্যামিলি হয়ে যাচ্ছে সেইখানে আমরা যখন হিন্দু সনাতন ধর্মে আমরা তাগা করি সেটাও সুতো এবং যখন সুতো দিয়ে আমরা যেটা করি সেটা হলো সুতো দিয়ে সম্পর্ক গড়ি সুতো আমরা বলি সুতোর টানে সুতোর বাঁধন এবং আমাদের সম্পর্কগুলো এখন সুতোর বাঁধনের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই কথা মাথায় রেখি আমরা মেনলি লাল হলুদ এই ধরনের যে ভাইব্রেন্ট কালার কেননা আমাদের জীবনে 
ভাইব্রেন্স আসুক আরো বেশি করে এবং সেই কথাকে মাথায় রেখি আমাদের এবারে সুতোর সম্পর্কের উপর সম্পূর্ণ কাজটা করা হয়েছে আমরা একটু প্রাক্তন পৌরপিতা আজিজুল হকের সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করবো আজিজুল হক প্রত্যেক বছরই কিছু না কিছু আপনার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন এই বছর আমরা দেখতে পেলাম করতে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাবনা চিন্তা কেন দেখুন আমাদের সব চিন্তা চিন্তাভাবনা প্রত্যেক বছরে একটা আলাদা আলাদা চিন্তা ভাবনা থাকে আমাদেরও আমাদেরও একটা আলাদা চিন্তা ভাবনা যেটা আমাদের বিধায়ক বলেছে আমাদের রাজার নিউ টাউনের মধ্যে শহর অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন এটা আট ঘর নগর বারো হাজার একশো দশতম আমাদের এখানে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে আমরা এটা করেছি একটু মন্ডপের ভিতরের চিত্রটা যেমন আমি তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করলাম একটু বাইরের চিত্রটা অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করবো দেখো পুরো সাত চারদিকে যেভাবে লাইটিং করা রয়েছে এবং একাধিক সুতোর যে কাজ সেই সুতোর কাজ কিন্তু রয়েছে এবং মন্ডপে বিভিন্ন ধরনের থেকে আরম্ভ করে এবং সুন্দর কাজ এবং ছাট চার মুক্তি অর্থাৎ সমস্ত কিন্তু বেশ কয়েকটি ব্যান্ডে গিয়েছে মহালয়া তৃতীয়াতে এবং গতকাল আমেন কুকু থেকে আরম্ভ করে সেই সমস্ত দেখার নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুতোর কাজ বেদুত মানুষ সবকিছুই কিন্তু করা হয়েছে অর্থাৎ এই যে প্যান্ডেল দেখতে কিন্তু অনেকেই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ভিড় করেছিলেন এবং আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে প্রচুর মানুষ কিন্তু আসতে শুরু করেছেন এবং এই নিউ টাউন অঞ্চলে এটা এত যা ভাবতে যায় না এবং তুমি এলাকাটা যদি শ্রেণীবিন্যাস করে পরে দেখা যায় যে এই এলাকায় কিন্তু প্রচুর সংখ্যালঘু মানুষ রয়েছে এবং সেই সংখ্যালঘু মানুষদের দিয়ে কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং তারা তারপরে কিন্তু এবার দুর্গা পুজো রিক্সা দেওয়া হলো সেই রিক্সা যেমন প্রদান হলো এবং তাছাড়া চারদিকে কিন্তু ছড়িয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষকে তারা এবং তাতে ক্রমশ কিন্তু এই যে কলকাতা নগরী সেই নগরীর সাথে ওতপ্রোত ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে নিউ টাউন সেখানে এক চমৎকার দৃষ্টিনন্দন সুতোর কাজের প্যান্ড এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যেমনটা বিশ্বজিৎ পাল আপনাদের কাছে তুলে ধরল এই চিনার পার্ক অঞ্চলে সেখানে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু একেবারে বলা যায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ শতাংশ ওই অঞ্চলে কিন্তু দুর্গ উৎসব সবাইকে সুতোর বন্ধন যেরকম তাকে অটুট ঠিক তেমনিভাবে মিলিয়ে দিয়েছে এক চমৎকার একটি মণ্ডপ থেকে বিশ্বজিৎ পাল আপনাদের কাছে তুলে ধরল আমরা দেখালাম রয়েছে বাংলা বলছেতে এবারে আমরা একটু বালিগঞ্জ একুশ পল্লির দিকে একটু নজর রাখবো বালিগঞ্জ একুশ পল্লি অত্যন্ত একটি প্রাচীন একটি পুজো এবং তাদের এবারে থিম হচ্ছে সংখম ভার্চুয়ালি পুজোর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শতাত্তরতম বর্ষে প্রবেশ করেছে এই পুজো সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই পুজোর সাথে এই দেশের স্বাধীনতা একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানের উপ উপাচারের সাহায্যে মণ্ডপটিকে সাজানো হয়েছে তাই এবারে আমাদের প্রতিবেদন বালিগঞ্জ একুশ পল্লী বিয়ে হোক বা অন্নপ্রাশন ধান দুর্বা দিয়ে 
আশীর্বাদ হোক বা সন্ধ্যা আরতি সব জায়গাতেই শঙ্খ ধ্বনি অপরিহার্য এবং শঙ্খ ধ্বনিকে হিন্দু ধর্মে বা হিন্দু শাস্ত্রে শুভ বলেই কিন্তু গণ্য করা হয় শুধু তাই নয় সমর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শঙ্খের ধ্বনিতেই কার্যত সমর ক্ষেত্র বা যুদ্ধ শুরু হয়ে থাকত এবং পুরা কাল থেকেই যে কনসেপ্ট বা যে ভাবনা চলে এসেছে আধুনিক কালেও বা আধুনিক যুগেও এবং সেই শঙ্খকেই কিন্তু এই বছর থিম হিসেবে বেছে নিয়েছে বালিগঞ্জ একুশপল্লি একুশপল্লি বালিগঞ্জ বাড়ি পুজোটা ডেফিনেটলি আমরা ওদের সেভেন্টি সিক্স ইয়ার্সে পৌঁছে গেছি এই বছর আমাদের থিমটা হয়েছে শঙ্খ কিন্তু আমরা একুশ পল্লি বালিগঞ্জ ফাড়ি থেকে বলি যে মজাটাই যেখানে থিম মানে ওটাকে আমরা কনসেন্ট রেখেছি যে পুজো মানে আনন্দ পুজো মানে মজা পুজো মানে পরিবার বন্ধু বান্ধবের সাথে আসা খাওয়া দাওয়া দেখা ঠাকুর এনজয় করা তো ওভারঅল থিম আমরা বলতে পারি মজাটাই যেখানে থিম কিন্তু যদি এ বছরের থিম বলেন এ বছরের থিমটা হচ্ছে শঙ্খ আর আমরা চাইছি যে শঙ্খ বাদ যে ধনিটা বেরোবে যেন মানুষ আরও সুস্থ থাকে আরও ভালো থাকে আরও আনন্দ থাকে সেই মেসেজটা আমরা বসে দিতে চাইছি ছিয়াত্তর বছরের পুরনো এই বালিগঞ্জ একুশপল্লির পুজোর শিল্পী তার নিজের ভাবনাকে এই মণ্ডপের প্রত্যেকটি কোনায় নিজের আঙ্গিকে বাস্তবায়িত করেছে যেখানে মণ্ডপে যেখানে মণ্ডপে ঢুকলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে শঙ্খ তো রয়েছে পাশাপাশি বিভিন্ন শুভ কাজের উপাচার আর সেই সমস্ত উপাচার দিয়ে সেজে উঠেছে এই বছর বালিগঞ্জ একুশ পল্লির পূজা মণ্ডপ এবং থিমের নামও কিন্তু শঙ্খের সঙ্গে সাজুর্যপূর্ণ নাম শঙ্খ এই শঙ্খকে সঙ্গে করেই রবিবাসরীয় বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন করা হলো এবছর প্রায় সাত আট দিন আগে থেকেই অলরেডি ইউনেস্কো ঘুরতে শুরু করেছে বিভিন্ন পূজা দেখতে শুরু করেছে তার মানে মহাদয় পাঁচ সাত দিন আগে থেকেই পুজোর হাবভাবটা শুরু হয়ে গেছে আর যখনই এই হাবভাবটা শুরু হয় তখন আমরা সবাই ওয়েট করে থাকি সিএম কটায় ঢুকছেন কবে আসছেন ইনগ্রেশন টাইমটা কি এবছর ওনার স্বাস্থ্যের জন্যে উনি বাড়ি থেকে ইনগ্রেট করছেন ডেফিনেটলি মিস করব আর আমরা একটু বেশি মিস করব কেন আমাদের এখানে এসে শুধু উনি ব্লেসিংস দিয়ে যান না উনি আমাদের একটা মোমেন্টও একটা আঁকা দিয়ে যান যেটা আমরা সারা বছর রিলিজ করি এই পুজো আগামী সময় বা পুজোর যে দিনগুলো রয়েছে সেই দিনগুলো যে দর্শকদের মন যথেষ্ট টানবে দর্শকদেরকে যথেষ্ট এই জায়গায় টেনে নিয়ে আসবে তা বলাই যায় ক্যামেরায় শুভঙ্করের সঙ্গে সঞ্জনা আর প্রতিউজ কলকাতা বালিগঞ্জ একুশ পল্লী সাতাত্তরতম বছরের পুজো একটা যে এই শহরের পুজোর একটা আকর্ষণ হতে চলেছে নিশ্চয়ই মণ্ডপ দেখে এবং প্রতিমা দেখে আপনাদের তো সে বুঝতেই পারছেন অত্যন্ত কলকাতার যে সাংস্কৃতিক মানচিত্র এবং পুজোর যে মানচিত্রে বালিগঞ্জের বিভিন্ন পুজো রয়েছে তার মধ্যে বালিগঞ্জ একুশ পল্লী তো অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আবারও একটু চলে যাব হচ্ছে ব্যারাকপুর সেই মহকুমার দিকে বারবার এই কথাটা বলেছি যে ব্যারাকপুর মহকুমা কিন্তু ক্রমশ বাংলার যে পুজো মানচিত্রে এবং বিশেষভাবে এখন বাংলার পুজো মানে হচ্ছে বিশ্ব বাংলা যে পুরস্কার সে পুরস্কারের জন্য অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাম প্রতিযোগিতায় দেন তাদের যে পুজো কমিটিগুলো এরকম বহু পুজো রয়েছে এবং একের পর এক চমৎকার সেই ব্যারাকপুর মহকুমার পুজোর মণ্ডপ আপনাদের কাছে তুলে ধরছেন আমাদের সাংবাদিক সুব্রত পাল সরাসরি সেই সুব্রত পালের কাছে চলে যাব সুব্রত আজকেও একটি বেশ দৃষ্টিনন্দন একটি মণ্ডপের সামনে তোমাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিস্তারিতভাবে জানবো তোমার কাছ থেকে হ্যাঁ সুজিতা তোমাকে জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি বারাকপুর সুকান্ত সরণী পূর্ব টালবাগান দুর্গা উৎসব কমিটির মণ্ডপে এ বছরে এদের পুজো ছত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে এ বছরে এদের পুজোর থিম হচ্ছে শুধু তোমারই জন্য অর্থাৎ যে মায়ের হাত ধরে পুজো দেখা শুরু হয় সেই মায়ের জন্যই মায়ের আগমন বা মায়ের এই আরাধনা করছে এই পুজো কমিটি ছোটবেলায় একদম প্রথম যে ঠাকুর দেখা সেই ঠাকুর দেখাটা শুরু হয় কিন্তু মায়ের হাত ধরে বা মায়ের আঁচল ধরে এখানে কিন্তু সেই পুজো মণ্ডপে সেই মায়েরই বিভিন্ন রূপ তুলে দেওয়া হয়েছে পুজো মণ্ডপে ঢুকতে গেলে এই এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছেন সেই বয়স্ক মায়েদের ছবি রয়েছে এই পুজো মণ্ডপে এবং সেখানে সেই মায়েদের বিভিন্ন রকম রূপ তুলে ধরা হয়েছে শিল্পী ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার তিনি এই মণ্ডপটি তৈরি করেছেন এবং এই ছত্রিশতম বর্ষে এখনও পর্যন্ত 
বেশ কিছুটা কাজ বাকি রয়েছে কারণ আমরা জানি বৃষ্টিতে কিছুটা হলো কাজে একটু হলো গতি কম ছিল সেই কারণে আগামীকাল এদের পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন তার আগে আজকে একদম শেষ পর্যায়ে টুলির টান চলছে এবং তারই পাশাপাশি যারা পুজো কমিটির যারা উদ্যোক্তারও রয়েছেন তারা কিন্তু পুজো কমিটির পুজো মণ্ডপে এসে তারা ভিড় করছেন এবং কাজের যে শেষ মুহূর্তের টুলির টান সেটা তারা দেখছেন কারণ একটা প্রতিযোগিতার লড়াই রয়েছে এই বারাকপুর শিল্প অঞ্চলে শুধুমাত্র বিশ্ব বাংলা নয় একাধিক যে সংবাদ মাধ্যম রয়েছে পুরস্কার রয়েছে আর প্লাসের পুরস্কার রয়েছে এই সমস্ত পুরস্কার জেতার জন্য তারা কিন্তু মরিয়া পাশাপাশি এই পুরস্কারের পাশাপাশি দর্শকদের যে মন জয় করা সেই বিষয়টিও কিন্তু এরা নজর দিয়েছে আমরা কথা বলবো পুজো কমিটি যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব এ বছরে আপনাদের পুজোর থিম কি চিন্তা ভাবনা কি কেনই বা এই থিমকে বেছে নিয়েছেন আপনারা আমরা যে মা দশ মাস দশ দিন ধরে তার জঠরে তার সন্তানকে বড় করে তার নিজের রক্ত দিয়ে সেই মার কোলে আমরা বড় হই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্যি যে একটা সময় পরে আমরা এত বড় হয়ে যাই যখন আমরা মায়ের হাতটা ছেড়ে দিই কিন্তু যে বয়সে মার হাত প্রয়োজন হয় আমাদের মা আমাদের হাত ধরার প্রয়োজন হয় তখন আমরা মায়ের হাত না ধরে আমরা অন্য কোনো আশ্রয় খুঁজি এই অসহায়তা এই বিষয়ক সমস্যাটাকে নিয়েই আজকে আমাদের দিন একটা বার্তা মানুষের কাছে যে আগামী দিনে যে মা আমাদেরকে বড় করল যে অভিভাবকরা আমাদের বড় করলো তাদের কথা যেন আমরা না বুঝি তাদের জন্য কোনো অন্য আশ্রমে গিয়ে স্থান না হয় আমাদের গৃহে এই ছোটোবেলা থেকে তারা তারা যেমন আমাদেরকে বড় করেছেন ভবিষ্যৎ জীবনেও তারা আমাদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে থাকবে একেবারেই যে মায়ের আঁচল ধরে আমাদের প্রথম ঠাকুর দেখা সেই মায়ের আশ্রয় যেন আশ্রম না হয় সেই মায়ের আশ্রয় যেন নিজের আশ্রমে হয় সেই থিমির মধ্যে দিয়ে তারা কিন্তু এই বার্তা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন এখানে এই এলাকার প্রচুর মহিলারা রয়েছেন তাদের সাথে একটু কথা বলবো বলছি আপনার মায়েরা মায়েদের নিয়ে থিম মায়েদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা এটাকে কিভাবে দেখছেন এটা খুব ভালো প্রয়াস আমরা খুব খুশি হয়েছি যে এটা আমাদের মায়ের মায়ের একটা স্থান আলাদা মায়ের থেকে বড় তো কিছু হয় না এটা সবার জন্য আর বিশ করে এখনকার সমাজ ব্যবস্থায় এটা ভীষণই প্রয়োজন এটাই আর কি দশ মাস দশ দিন গর্বে ধরে রাখা সন্তান অনেক সময় মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় সেই বৃদ্ধাশ্রম যাতে মায়ের স্নান না হয় যেন নিজের বাড়িতেই মা থাকতে পারেন এটাকেই এরা পুজো মণ্ডপে তুলে ধরেছেন আপনি একজন মা এটারই চিন্তা ভাবনাকে কীভাবে দেয় খুব ভালো প্রয়াস কারণ হচ্ছে যে এইটা যারা মাথায় রেখে করেছে মায়েদেরকে এত বড় স্থান দিয়েছে সেই জন্য আমরা খুব গর্বিত দেখো সুচিত্রা যেখানে এখানে যারা রয়েছেন সেই মায়েরা থেকে শুরু করে পুজো উদ্যোক্তার সকলের একটাই বক্তব্য যে মায়ের গর্ভে আমরা দশ মাস দশ দিন থাকি সেই মায়ের যেন বৃদ্ধাশ্রমে স্নান না হয় সেই মা যেন সন্তানের আশ্রমে থাকেন এবং সেখানে যেন সকলে এক একসাথে থাকে অর্থাৎ গোটা বাংলা মায়ের আরাধনায় মেটে উঠেছে কিন্তু সত্যি কি এই বাংলার মায়েরা ঠিকভাবে সঠিকভাবে রয়েছে তারই কিন্তু খোঁজ চালাতে গিয়ে এটা কিন্তু দেখতে পেয়েছে বিভিন্ন সময় তার সন্তানদের থেকে মায়েরা বঞ্চিত হয়েছে বা মায়েদের স্থান হইতে বৃদ্ধাশ্রম তাই যে মা বড় করল সন্তানকে সেই মায়ের স্থান যাতে বৃদ্ধাশ্রম না হয় সেই মাকে যাতে কোনো অবস্থাতেই অবহেলা না করে সন্তান সেই বার্তাই কিন্তু তারা তাদের পুজো মণ্ডপের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে অর্থাৎ ছোটবেলার প্রথম ঠাকুর দেখতে যাওয়া থেকে শুরু করে মায়ের হাতে জামা সেলাই করে দেয়া সেই জামা পরা থেকে শুরু করে বা কখনো দেখা গেছে বাবা একটা পুজোর সময় জামা কিনে দিতে গিয়ে বাবাকে নিজের সাইকেলটা বিক্রি করতে হয়েছে বাবাকে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে অফিস সেই সমস্ত চিন্তা ভাবনা সেই থিমই কিন্তু তুলে রয়েছে অর্থাৎ এই পুজো মণ্ডপে যে সমস্ত দর্শকরা আসবেন তারা যেমন একটা বার্তা পাবেন পাশাপাশি এই দৃষ্টিনন্দন কিন্তু মণ্ডপ থেকেও তারা কিন্তু যে তাদের যে সার্থকভাবে এই মণ্ডপ দর্শন করা সেই বিষয়ে কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ আর্ট প্লাসের যেমন যে প্রতিযোগিতা রয়েছে সেই প্রতিযোগিতার দৌড়ে যেমন এই সুকান্ত সরণী পূর্ব তালবাগান দুর্গোৎসব কমিটি থাকবে সেরকম অন্যান্য প্রতিযোগিতাতেও যে জায়গা করে নেবে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই নেই সুজিতদা আমি শেষ একটু তোমার কাছে বলবো যে একটু তোমার যে ক্যামেরা পার্সন রয়েছে তাকে একটু বলো প্রতিমার সামনে একটু গিয়ে একটু ভালোভাবে সুকান্ত পল্লীর এই দুর্গোৎসবের প্রতিমার ছবিটা একটু আমরা ভালো করে আমাদের দর্শকদের কাছে যাতে দেখাতে পারি একেবারে একেবারে সুজিতা আমি সেই কথাই বলবো আমার সাথে যে চিত্র সাংবাদিক রয়েছে যে যে দুর্গা প্রতিমা রয়েছে সেই দুর্গা প্রতিমাটাও কিন্তু যদিও মায়ের যে পুজো হবে মূর্তিতে সেই মূর্তি পরবর্তীকালে আসবে কিন্তু থিমের সাথে মানানসই করে কিন্তু এখানে যে দুর্গা প্রতিমা সেটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে যে মায়ের কোলে সন্তান রূপে বসে রয়েছেন গণেশ এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কার্তিক এক পাশে লক্ষ্মী এক পাশে সরস্বতী এখানে প্রত্যেককেই কিন্তু যে সন্তানের রূপ সেই সন্তানের রূপে তৈরি করা হয়েছে এবং তার থেকেও বড় কথা আমরা যে চিরাচারিত মাটির প্রতিমা
মূর্তি দেখি সেই মাটির প্রতিমা বা মাটির মূর্তি নয় এখানে কিন্তু গাছের ছাল এবং বিভিন্ন রকমের পুঁটি এবং গাছের বিভিন্ন অংশ দিয়ে কিন্তু এখানে প্রতিমাটি তৈরি করা হয়েছে পাশাপাশি যেটা বলছে যে সমাজের মাছ যেমন জায়গা রয়েছে সেরকম গাছও কিন্তু পরিবেশের মা সেই গাছকেও কিন্তু রক্ষা করার বার্তা তারা কিন্তু এই পুজো মণ্ডপে পুজোর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে যাতে কোনো অবস্থাতে এই গাছ আমাদের পরিবেশের যে মা সেই গাছকে নষ্ট করে কোনো রকমভাবে পরিবেশ যাতে নষ্ট করা না হয় সে তার বার্তাও কিন্তু এই পুজো কমিটি তুলে ধরেছে সব মিলিয়ে প্রতিমা থেকে মণ্ডপ সব বিষয় যে নজর কারা সে তা বলার অপেক্ষা রাখে না সুজিত দা অনেক ধন্যবাদ সুব্রত পাল আমরা ব্যারাকপুর সুকান্ত পল্লী দুর্গ পুজোর যে মণ্ডপ সেই মণ্ডপ থেকে সুন্দর প্রতিবেদন তুমি তুলে ধরলে আমাদের কাছে তাদের থিম হচ্ছে মা তার কারণ হচ্ছে যেভাবে সন্তানকে এই দুর্গ পুজো চেনানো থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ চিনিয়ে দেন সেই মায়ের যেন স্থান বৃদ্ধাশ্রমে না হয় সে যেন সন্তান শেষ বয়সে সন্তানের আশ্রয়ে থাকে এই থিমকে চমৎকারভাবে তারা তুলে ধরেছেন আমরা রয়েছি বাংলা বলছেতে দুর্গাপুজোর এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সমস্ত খবর বা গোটা বাংলা মেতে উঠেছে ক্রমশ তাই আমরাও রয়েছি আপনাদের সেই চাওয়া পাওয়ার উপর ভিত্তি করে যাব বিরতিতে বিরতির পর ফিরছি আরও প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন মণ্ডপে আপনাদের কাছে নিয়ে যাব সঙ্গে থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আজ গোটা বাংলা আর একটা বড় অংশের নজরই ছিল হচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার লেবুতলা পার্কের দিকে তার কারণ লেবুতলা পার্কে এবারে পুজোয় তাদের যে থিম সেটি হচ্ছে রাম মন্দির আমরা জানি গোটা দেশ জুড়ে আলোচনা চলছে রাম মন্দির জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন হবার কথা দিন রাত উজাড় করে কাজ চলছে এখন অযোধ্যায় রাম মন্দির সেই রাম মন্দির যাকে ঘিরে ভারতের রাজনীতি শুধু নয় গোটা উপমহাদেশের রাজনীতি তোলপাড় হয়ে রয়েছে সেই কবে থেকে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে রাজনীতির একটা অভিমুখী ছিল অযোধ্যার রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে সেই রাম মন্দির বাস্তবে আসার আগেই থিম হিসাবে নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে আর তা উদ্বোধন করতে আজই এসেছিলেন কয়েক ঘন্টা ঝটিকা সফরে এসেছিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অমিত শাহ উদ্বোধন করলেন এই পুজোর সেই ঘটনার প্রত্যেকটা মুহূর্তের ডিটেলিং আপনাদের কাছে তুলে ধরছেন আমাদের সাংবাদিক সুচারু মিত্র জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে তার আগেই রাম মন্দিরের আদলে মণ্ডপ করে তাক লাগিয়ে দিল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার আমি একটু চিত্রটা দেখানোর চেষ্টা করব সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের একেবারে ভেতরে রাম মন্দিরের আদরে মণ্ডপ বিশাল আকার মণ্ডপ যে মণ্ডপে দ্বার উদ্ঘাটন করলেন এবং মাতৃ মূর্তি উন্মোচন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সেই সঙ্গে তিনি বললেন কোনো রাজনীতি করতে তিনি আসেননি শুধু তিনি একটা কথাই বলবেন রাজনীতি করার কথা তিনি পরে বলবেন দুর্নীতি পরিবারতন্ত্র এবং অন্যায় বাংলা থেকে দূরে সরে যাক এই মাতৃবন্দনার মাধ্যমে आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा भी राजनीति की बात भी करूंगा और यहां परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाऊंगा परंतु आज आज मैं केवल 
जो राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर कलकत्ता के पेंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहां पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं दुर्गा पूजा कौन शुरू किया था प्रभु श्री रामचंद्र ने शुरू किया था कौन शुरू करे चले जवाबन के बात करे तार युद्ध सूचना कर आगे प्रणाम कर देवी के प्रणाम कर देवी के आराधना कर शुरुआत कर आगामी दिन भारतवर्ष के विश्व एक नम्बर देश प्रतिष्ठा कर लड़ाई कई अंचल मानूष कलकार मानूष मानूष आज के खान जान शुरू करते देवी दुर्गार एकम्र प्रार्थना मंडपे दारूद घाटन कर मातृमूर्ति उन्मोचन कर लजोधार राम मंदिर हार आगे उत्तर कलकाय मंडप देखे अभिभूत अमित शाह भूसी प्रशंसा कर लें सजल घोष सह पुजो उद्योग तरह जरा सन्तोष मित्र स्कोर बुके आस्त राम मंदिर तैरी कर उच्च संगे सुचारू आर प्लस निज कलक गत बारे मत ये सन्तोष मित्र स्कोर मानुषे ढल नाबे से बलार अपेक्षा रखे ना कि तो जो देखी दक्षिण कलकार एकदम जो जाए विगत दस बारो बचर धरे देखा जा गिया जो अंचल से गड़िया तो व्यापक बड़ बड़ पुजो एक धूम विभिन्न थीम तो रही तार साथे साथे आलोकसज्जा सब मिले एक धूमधुमार विषय हो दाड़ी से दुर्गा पुजोते गड़िया अंचल से खानकार सब चे जनप्रिय क्लाब मिताल संगे पुजो मंडपे ये मुहूर्ते रोन सांबादिक विश्वजित नस्कर विश्वजित मिताल संग हमें जान प्रत्येक बांगलार मानुष नाम संगे खूब ही परिचित विशेषकर दुर्गा पुजो जो मानचित्रे मिताल संग ता उठे एस मुहूर्ते दाड़े से मिताल संगे सामने तुम्हें रोच पुरो परेश कम ता कि विषय जोर दिए जानी जे विभिन्न जे प्रतिजोगित से प्रतिजोगित पुरस्कार ता अंश निच्चे विश्वजित तुम्हें स्टेडी हो नाओ से खान ठीक जो परेश महल से दर्शक उद्देश्य तुम विश्वजित नस्कर देखो जो गड़िया मिताल संघ जेटा जान छोट बला गड़िया मिताल संघे जो नवदुर्गा नवदुर्गा क्योंकि ग्राम थे एकदम पूरा मानुष तुम लक्ष्मी थे डायमंड तुम अनेक दूर थे मानुष एखे आ नवदुर्गा देखते और पशापाशी तो कलकता लागोआ गड़िया मिताल संघ आज के तरा क तिरशी तम वर्षे पदार्पण कर लो तर जेटा एक कल्पनिक मंदिर दक्षिण भारत से मंदिर अनुकरणे क्योंकि तेज़ मंडपटी देखा देखो पीछे मंडप भरे कहे सबेकियाना दुर्गा से सबेकियाना दुर्गा दुर्गार जो नटी रूप तरह चारपाशे तरह चारके चारके आठटा आठ जन से बाहन ता क्यों से रही है मैं एक प्रकार देखो ये भीड़ क्यों आज के गतकाल जेहतु महलय चले ग आज तक भीड भीड ले गए चलो एकादशी द्वदशी पर्यत कलकार कार्निवाले अंश ने
তবে দেখো এই মিতালির সঙ্গে দুর্গা দুর্গা পূজার কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে বিশেষ করে এই নবদুর্গার জন্য এরা কিন্তু প্যান্ডেলে খুব বড় বড় থিম না করলেও এদের যে ঠাকুরের যে যে ছবিগুলো পাঠিয়েছে যে ছবিগুলো দেখাচ্ছি সেইগুলো দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর মানে সোনার কারুকার খচিত যেটা সেই খচিত দিয়ে কিন্তু এই পুরো প্রতিমাটি তৈরি করা হয়েছে যেখানে তার হচ্ছে কি সোনার যে মানে সোনার মতো দেখতে যে তার যে সোনার গয়না থেকে আরম্ভ করে যে কেস পুরো সম্পূর্ণ আলাদা এবং আমি এই মুহূর্তে আমি যে সমস্ত আমি এই যে সমস্ত যে এই মিতালি সঙ্গে যে যে সমস্ত যারা যে যারা এখানে সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সভাপতি বিভিন্ন যারা আছে তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করে এই মিতালি সঙ্গের পূজার সাথে কিন্তু ঘুরিয়ে আছে আমি এই মুহূর্তে একটু কাউন্সিলার কে ফার্স্ট যাব এই যে পাপিয়া পাপিয়া চক্রবর্তীর কাছে যাব পাপিয়া মুখার্জির কাছে যাব তিনি একটু এই এই পূজার কি বৈশিষ্ট্য এই আমাদের গ্রাম থেকে শহর সব এখান থেকে লোক আসে দেখতে এবং এই পুজোর একটাই বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে আমাদের আভিজাত্যটা আমাদের পুরনো জিনিসটাই আমরা বজায় রাখার চেষ্টা করি আমরা সাবিকি আনাটাই বজায় রাখার চেষ্টা করি আমরা কোনো রকম থিমে বিশ্বাসী নই আমাদের এখানে আমরা চেষ্টা করি নেক্সট জেনারেশন যাতে নটা দুর্গের ব্যাপারে সব জানতে পারে এই জন্য আমরা এই পুজোটাকে রাখতে চাই দেখো এই যে এখানে যে সম্পাদক আছে এই পুজোর কিন্তু অন্যান্য পুজো যেমন চারটে করে একটা করে সম্পাদক থাকে এই পুজোটা কিন্তু চারজন সম্পাদক গত বছর যাচ্ছিল এই বছরও তাই মানে যেহেতু এই পুজোর একটা বিশাল বড় প্রায় এক কোটি কাছাকাছি টাকার কিন্তু বাজে এই পুজো সেখানে দেখো এখানে চারটে সম্পাদক তার পাশাপাশি আরো যাতে সহ সম্পাদক বা ক্যাশিয়ার রয়েছে তারা সামাল দেয় আমি এই মুহূর্তে যাব সম্পাদক যাব যে এই পুজোর সরে আসুন এই পুজোর মোটামুটি একটু মানে কিভাবে এই আজকের এই যে মণ্ডপটা কোন থিম আর কি এবং এই যে প্রতিমাটা কি সাবেকা নাকি সেইটা সম্বন্ধে একটু বলুন আমরা থিমের মায়ের সনাতনীর এই রূপকে আমরা চেঞ্জ করি না মায়ের সনাতনীর রূপ যে বাংলার যে বৈচিত্র্য সেটাই আমরা এই নবদুর্গার মাধ্যমে তুলে ধরি আমরা থিম করে ঠাকুরকে মায়ের যে সনাতনী রূপ বিকৃতি করতে আমরা চাই না তাই মানুষের কাছে সনাতনী মায়ের যে রূপ বাংলার যে রূপ সেই রূপটাকেই আমরা এই গড়িয়া মিতালি সঙ্গে নবদুর্গা মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে চাই মানুষের কাছে বছর এই যে পুজোর কত বাজেট আপনাদের প্রতিবারে তো অনেক টাকার বাজেট যায় কোটি টাকার কাছাকাছি এবছর কত টাকার বাজেট এবারে আমাদের প্রায় ওই রকম আশি থেকে এক লাখ টাকার মতন আমাদের পুজোর বাজেট এক কোটি টাকার বাজেট আমাদের তা সেই হিসেবে আমরা এই পুজোকে এরকমভাবে তুলে ধরেছি এই পুজো খুব ছোট থেকে আমরা যে পুজো করে এসেছি এখানে বাজেট অনেক কম হয়েছে আজকে পুজো আরম্বর বেড়েছে পুজো অনেক বড় হয়েছে মানুষের সমাগমও অনেক বেড়েছে আপনার নাম আছে আমার নাম অরিন্দ পান সাম্প্রতিক আমার এই যে নবদুর্গা পূজার আমি একজন সম্পাদক দেখো সুজিতা এই পুজোর কিন্তু এদের কাছ থেকে যেটা কাহিনী শুনলেন যে কাউন্সিলার বা যেখানে সম্পাদক এবং এদের যে সমস্ত যারা মিতালি সঙ্গের পুজোর যারা আধিকারিকরা রয়েছে তারা কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে খুব সুশৃঙ্খল ভাবে যারা ঠাকুর দেখতে আসে যেহেতু প্রচুর ভিড় হয় এখানে কিন্তু হাজার হাজার প্রায় হচ্ছে কি পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজারের উপরে কিন্তু লোক হয়ে যায় আরো বেশি হক তো কম না চারিদিকে এদের কিন্তু সমস্ত পুলিশ সিভিক বা এই যে যে এদের যে পূজা পূজা কমিটি তারা কিন্তু সমস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার এরা হচ্ছে নামিয়ে দেয় যাতে এই ভিড়টা সামলানোর জন্য এবং দেখো খুব সুশৃঙ্খলভাবে আজ পর্যন্ত কিন্তু এই বেশ কয়েক বছর ধরে কিন্তু এদের পুজোর কোনো মানে অশান্তি হয়নি এবং খুব খুব হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে কিন্তু এদের এই পূজা চলছে এবং আজ থেকে কিন্তু এদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে এবং উদ্বোধন করে গেছে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিছুক্ষণ পরে অরু পিশাসও ঢুকে যাবে এবং এক প্রকার দেখো এই পুজো আজ থেকে এদের কিন্তু যে সমস্ত নিয়মাবলী সেই নিয়মাবলী অনুযায়ী আজ থেকে গান বাজনা প্রতিদিন একটা করে অনুষ্ঠান এবার যে দুস্থদের খাওয়ানো থেকে শুরু করে সব রকম একটা অনুষ্ঠান চলবে সুজিতা অনেক ধন্যবাদ বিশ্বজিৎ নস্কর আমরা এতক্ষণ ধরে দেখলাম যে গড়িয়ার মিতালির সঙ্গে নবদুর্গা নবদুর্গা সেখানকার শুধু নয় গড়িয়া ছাড়িয়ে এটা কলকাতার মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে গড়িয়ার পুজো বলতে প্রথমে লোকে নবদুর্গার নামটা প্রথমে নেন এছাড়া 
তাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের অন্যান্য পুজোগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই পুজো মানে শুধু পুজো নয় বা দেবী দর্শন নন তার সাথে প্যান্ডেল থেকে শুরু করে যে লাইট আলোক সজ্জা সেটা অত্যন্ত একটা মানুষ দেখতে চান যারা পারেন না টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখেন এই সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করে আর প্লাস নিউজের সঙ্গে আমাদের যে টিম তারা আপনাদের এই সমস্ত যারা কলকাতা শহরে এবং জেলার বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো সেরা দুর্গাপুজো বিভিন্নভাবে কোনো না কোনোভাবে যেটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায় ঠিক সেই পুজোগুলোই আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরবো আজকের মতো বাংলা বলছে এই পর্যন্তই থাকছি দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ সবার আগে সবার পাশে ধন্যবাদ নমস্কার